Salão do Automóvel da China ainda resiste às mudanças pós-pandemia e mostra que esse formato de evento continua atrativo. Os cancelamentos de vários salões internacionais de grande porte durante o período da Covid-19 foram um grande golpe para os organizadores e também para o público mais fiel. Mesmo com o fim da pandemia, há uma grande dificuldade em restaurar as tradicionais exposições por seu alto custo e a perda de fôlego financeiro dos fabricantes às voltas com os altos investimentos necessários para a transição aos veículos elétricos. Entretanto, este cenário contrasta com o visto agora no 20 Salão de Xangai. Com cerca de 320 mil metros quadrados e mais de 100 carros novos ou extensivamente melhorados. Sem esquecer de que mesmo durante a pandemia, em 2021, a exposição foi realizada. Como bem disse o CEO da BMW, Oliver Zipsy, o que guia os clientes chineses hoje, guia o mundo amanhã. Na mesma atuada segue a revista inglesa Autocar, sobre os lançamentos na mais populosa cidade da China, pode esquecer qualquer último vestígio da produção de carros inferiores ou imitadores de outras marcas. Em estilo, trem de força e qualidade de construção, os melhores modelos chineses são absolutamente páreo para seus equivalentes europeus. E em termos de tecnologia digital, muitas vezes são superiores. Entre as curiosidades no stand decorado por mais de 80 mil tulipas vermelhas vivas da subsidiária da Volvo focada apenas em carros elétricos, a Polestar, está o modelo 4, um SUV Coupé que eliminou o vidro traseiro. Em vez deste, o motorista verá uma tela de alta definição mostrando imagens amplas captadas por uma câmera montada no teto e virada para trás. As duas marcas suecas são propriedade da chinesa Gili. Entre as europeias a BMW apresentou seus últimos lançamentos, apostando em duas fórmulas, o SUV híbrido plugável XN Red Label de 748 cavalos e o sedã elétrico de grande porte i7, M70, de 649 cavalos e alcance de até 550 km. Também chamou atenção o carro conceito e Vision D. Outra estreia foi o SUV grande da Mercedes, Maybach QS, também elétrico, e potência de 668 cavalos. A Volkswagen lançou o sedã elétrico topo de linha ID7, com motor traseiro de 257 cavalos e alcance de até 700 km. Nissan mostra o carro conceito Max Out, um conversível de dois lugares que estreou a bateria de estado sólido, muito superior às atuais, e também o SUV Arizo, de estilo bem estranho. Entre as várias novidades das chinesas, destaque para o Coupé Sport BYD, o 9, com um motor elétrico em cada roda e um controle inteligente de movimentos da carroceria. E para finalizar, a GWM apresenta sua nova tecnologia híbrida, 